Sejam bem-vindos ao canal Dicas e Tutoriais. Hoje a gente vai estar é, fazendo um vídeo em resposta a um pedido que foi feito lá nos comentários do vídeo de como limpar as lâminas da máquina de cortar cabelo. E me fizeram a pergunta assim, como é que faz para colocar a mola da máquina? Lá eu perguntei, gente, a que mola? Porque eu não ensinei a desarmar o motor, tá entendendo? Eu ensinei a desmontar essa parte aqui para limpar o pente, tudo direitinho aqui, limpar as lâminas e etc, etc, etc. Ensinei também a como fazer esse procedimento aqui quando o fio partir da máquina, vocês soldarem, emendarem, fazer tudo direitinho. Eu ensino tudo passo a passo em outro vídeo é, aqui do canal. E me perguntaram sobre as molas, como é que faz para colocar as molas, qual a posição das molas, etc. E eu vi pelo menos uns 5 pedidos em vídeos diferentes e eu resolvi estar aqui desmontando logo a máquina por completo para poder mostrar para vocês como é que faz. É, em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que mola, se for nesse estilo aqui, ó, tá vendo essa molinha aqui? Se não tem um lado diferente do outro, significa que não existe lado. É a dica que eu dou para vocês, dica mecânica. Quero dizer também que eu não sou um perito em consertar máquina e etc. Eu não tomei curso nenhum a respeito disso, eu não sou é, formado em eletrônica, não tenho nada disso. Eu sou apenas um cara curioso que sabe resolver seus problemas, né? como todo bom brasileiro. Então o que, que acontece? Eu também trabalhei por alguns anos de indústria, na parte da manutenção, né? e lá eu aprendi muito, 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 muito a respeito de consertar coisas e etc. Então o que, que acontece? O que, que eu aprendi lá? Se tem uma mola, não tem, lá, não tem um lado diferente do outro, é porque ela não tem lado. Qualquer lado que você colocar serve. No caso dessa mola aqui, tá vendo essa molinha aqui? Eu não sei se é ela que vocês estão falando. Ah, qual o lado que bota a mola? Velho, se essa não for diferente dessa, não existe lado. Você pode colocar em qualquer lado para dar certo. Mola, ela é um tipo de, como é que eu posso chamar assim, de item ou ferramenta, seja lá como a gente for chamar. Ela é uma coisa que serve para fazer vibrar a máquina. Ou para amortecer, no caso de um carro, de uma moto. Então, mola nesse estilo aqui, não tem lado. Se não for um lado diferente do outro... Não existe lado para aquilo. É, existe também essa outra molinha aqui, que também faz vibrar os dentes da, do, do, das lâminas. Eu vou estar tá desmontando ela também e ensinando como colocar. Nessa aqui, que eu estou aqui com uma Malore Mitos Power, é aquela Malore. Eu vou estar fazendo aqui um outro processo com ela por causa disso. Quebrou. A, a, o pino da tomada é, e eu vou estar tá consertando ela de novo. Aí alguém diz assim, mas rapaz, uma máquina que é 35 reais, 40 reais, 50 reais, você vai estar tá consertando? Vou, porque enquanto o motor estiver funcionando e as lâminas estiverem afiadas, não tem motivo de eu estar tá comprando outra máquina, porque eu vou economizar 35 reais, 40 reais. Quando o motor der pau, eu paro de usar. O é, que mais eu posso dizer? Por enquanto é só, eu vou desmontar ela completamente e vou fazer o vídeo da montagem, beleza? Eu vou cortar o vídeo por aqui, eu vou desmontar ela toda e vou montar ela passo a passo. Eu acredito que eu devo estar sanando a maioria das dúvidas aqui. Ah, e no caso de outra máquina, você tem uma Classic, por que, que você não abre a Classic? Porque eu estou na minha barbearia esperando o cliente, estou gravando esse vídeo para vocês no intervalo entre um cliente e outro, tá entendendo? Não tem cliente na barbearia nesse momento e é por isso que eu estou tendo tempo de fazer isso aqui. É, inclusive quero pedir desculpa pela demora dos vídeos, gente, eu, eu, eu me atrapalhei todo esse ano, ficou muito difícil. É, se vocês forem observar, até as minhas pernas ainda estão pintadas de tinta. Eu tinha a minha barbearia numa varanda, agora eu saí da varanda, já tenho um ponto próprio, graças a Deus. Tá entendendo? E foi muito correria, então eu peço desculpa a vocês por isso. Eu falei que eu ia estar ensinando a vocês a botar tomada, a fazer um bocado de coisa. Eu, no final aqui do vídeo eu vou mostrar como está a barbearia. Inclusive esse puff que eu estou aqui usando como bancada, foi eu que fiz. Eu vou ensinar vocês a fazer também. Eu vou ensinar vocês a fazer um bocado de coisa que eu sei fazer, pela misericórdia de Deus. É, no final eu vou estar mostrando algumas coisas que eu fiz aqui na barbearia. Alguns o vídeo já está metade do caminho pronto, 
e é, eu tenho que editá-lo para estar tá jogando aqui na internet, então me desculpem pela demora, me desculpem por tudo, gente, de verdade mesmo, obrigado pelos novos inscritos, obrigado pelas orações, pelos pensamentos positivos, obrigado pelas palavras de incentivo e eu estou aqui para ajudar vocês. Galerinha do bem, olha só que coisa interessante, deixa eu ver se para não perder o foco, né, aqui, cadê, aqui, mais ou menos, tá vendo essa molinha aqui, olha os parafusos dela aqui, ó, em algumas outras máquinas pode ser diferente que tenha o parafuso aqui, pode ser um só meio, não sei, mas a minha pergunta fica para você que mexeu nessa mola aqui, o que, que você achava que tava fazendo, hein, velho? Para que você vai mexer em uma coisa que você não sabe colocar de volta no lugar? Pronto, galera... A máquina está desmontada. Aqui está a capa dela, como vocês podem ver, ó. Completamente desmontada. Desmontei tudo. Esse pino aqui não há necessidade de tirar. Nem eu sei se conseguiria tirar. Para não forçá-lo, eu resolvi deixá-lo no lugar. Não há necessidade de mexer nele, não tem parafuso atrás. Provavelmente ele seja colado ou enroscado, eu não sei. Então eu não vou mexer ali porque não tem necessidade. Se algum de vocês resolver mexer naquele pino ali, não me peça para fazer vídeo, porque eu não vou fazer vídeo mexendo em coisa que eu acredito que não deveria ser mexido. Bom, sem mais delongas, como vocês podem ver aqui está o motor. Tá? Não, deve, não se deve estar pegando de peça eletrônica com as mãos, eu deveria estar com uma luva, tá ok? Mas, vamos lá, mostrar para vocês aqui, ó, motor completamente tirado do lugar aqui ao lado do motor eu deixei os dois parafusos como você pode ver que são daqui uma dica para quando você for desmontar algo sempre deixe as peças pertencentes juntas nunca separe pegue uma mola daqui bote lá em outro lugar porque na hora de você montar você não vai saber o que é da onde tá aqui ó a molinha da frente com as duas molinhas, o parafuso, o outro trocinho ali, tá vendo? Tudo separado aqui, um grupo de parafusos, olha como vocês podem ver aí, ó. Um grupo de parafusos. É assim que a gente faz numa bancada quando a gente vai desmontar uma coisa. A gente sempre coloca as peças todas juntas, vai desmontando e colocando cada uma em seu grupo, tá entendendo? Para poder não se perder na hora que for montar. Bom, tendo dito isso, vamos partir para a montagem. Eu vou botar o celular aqui no pedestal. Antes eu quero mostrar uma coisa para vocês. Olha só. Essa é a minha barbearia. Olha aí. Olha lá. E aí, galera. Beleza? Então, essa é a barbearia. O balcão foi eu que fiz, né? Como vocês podem ver, o balcão não é lá dos melhores, né? Não é o mais bonito que você já viu. Mas foi eu que fiz o balcão. Ali está a minha filha, foto minha com minha esposa. O meu certificado de barbeiro. O quadro do Vegeta não podia faltar também, né? Então aqui, essa é a minha barbeariazinha. Né? Ali estão os meus livros, a Bíblia e a foto de minha esposa. Algumas, alguns itens necessários. Aqui é uma foto minha de quando eu trabalhava na pedreira, né? Trabalhava como soldador na indústria de mineração. Foi lá onde eu aprendi a consertar algumas coisas, a mexer com algumas coisas. Ali os pedinhos de trás. E esse banquinho onde o ventilador está também foi eu que fabriquei. Tá bom? Então é isso aí. Tava muito ocupado esses tempos é, aqui na reforma da barbearia. Vocês podem ver, ó, tudo bonitinho. Aqui é o logo da barbearia, de Darsons Barber. E é isso aí. E é isso aí, galera. Se vocês quiserem que eu mostre, né, como é que faz um banco, como é que faz um puff, como é que faz um balcão daquele, eu posso estar fazendo o um vídeo mostrando para vocês depois, em uma próxima oportunidade, já que vai surgir pedidos é, para alguns lugares de algumas coisas parecidas com essa. Essa semana eu fiz até uma escada, né? Muito legal, mas eu não vou falar muito sobre isso aqui não, porque o vídeo é sobre outro assunto. O que vocês quiserem, fala aí nos comentários que vocês desejariam que a gente mostrasse, que se eu souber eu vou estar passando para vocês, beleza? Sem mais delongas, o que, que a gente vai fazer aqui? Primeiro eu quero dizer para vocês, fazer uma notificação 
de que nesse pino aqui eu encontrei graxa. Então, uh, se você tiver graxa, quiser colocar um pouquinho de graxa aqui, você pode fazer, beleza? Ó o pino qual é aí, ó. ó. Entendeu? Então, o que que acontece? Se você tá com uma máquina que você não encontrou um pouquinho de graxa aqui, não coloque. Beleza? Se você achou um pouquinho de óleo, coloque uma gotinha de óleo. Como eu não tenho graxa, eu vou colocar uma gotinha de óleo na hora que eu for encaixar a peça. Hora do merchandise. Que óleo eu vou usar para colocar ali? O óleo King ou Singer. Tanto faz. O óleo normal, o óleo de máquina comum. Ó. Você encontra em qualquer mercado. Então, eu vou colocar aqui. Eu vou usar o King. Se você tiver outro lá, pode usar. Ó, a gotinha de óleo que eu coloquei, ó. Tô deixando escorrer, tá vendo? Uma gotinha, não encharquei de óleo não, hein? Então, gente, o que, é que a gente vai fazer? Em primeiro lugar, como eu sempre falo pra vocês nos vídeos e eu esqueci de falar nesse. Tire uma foto do, de cada parte que você for desmontando pra você saber o que tinha antes. É melhor você tirar uma foto, tá entendeu? Você pega assim, tchá, tira a foto do coisa todo armado. Aí tirou uma peça, tira a foto, tirou outra peça, tira a foto. E assim você vai é, sabendo como montar. No meu caso aqui eu não fiz porque eu já estou acostumado a fazer isso aqui. Então o que, que acontece? Nesse bichinho aqui, nesse ferro aqui que a gente colocou uma gota de óleo e deixou escorrer. Ele tem uma pecinha que é um anelzinho. Ó, não sei se vai dar para vocês verem. Cadê o foco? Aqui. Ele tem um anelzinho. Você vai colocar o anelzinho nele, tá vendo? vai pegar essa peça, que parece um robô, um aviãozinho do Jasper, ó, parece a nave de, de Jasper da Ion. Você vai pegar ela e vai colocar, para não ter dúvida de posição, tá vendo que essa é a parte mais elevada? No meu caso tem o um número 12 aqui, tá vendo? no meu caso tem o um número 12, significa que está para cima. No caso de vocês, pode ter qualquer outra coisa aqui que indique que esse é o lado de cima. Se não tiver nada que indique, você vai pegar essa parte aqui. Tá vendo? Tá mais baixa. Você vai colocar aqui, ó. 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 Deixa eu pôr a posição melhor. Vou mostrar. Pronto. Olha lá. Tá vendo? Colocadinho, tudo certinho. Então, o que, que a gente vai fazer agora? Vamos... As molas, preste atenção, tá vendo essa molinha? No meu caso, vem com uma esponjinha dentro que é para abafar mais a zoada, o ruído de vibração. Já falei sobre isso aqui no outro vídeo. Se vocês forem ver, ela não tem lado, todos os lados são iguais. Ou seja, esse lado de cá é igual ao lado de cá, mais explicado do que isso, só desenhando. Se a mola ela é igual, o lado em termos de lados, né? Em termos de como é que eu posso dizer assim? De extremidades, a extremidade A é igual à extremidade B, significa que ela não tem lado, você pode colocar ela do lado que você quiser. Se a mola é gêmea, ou seja, o que é uma mola gêmea é parecida com outra, é idêntica, significa que você pode colocar uma em outro lado, do lado que você quiser, beleza? Onde que ficava essa mola? Aqui no vibrador. Você vai colocar ela aqui no vibrador. Esse aqui é o vibrador, beleza? Então, vamos lá. Vamos colocar a menina. Pronto. Já coloquei uma mola. Ah, mas está torto. Claro que vai estar tá torto. A mola do lado de cá ainda não entrou. Então nós pegamos a molinha do outro lado e fazemos o mesmo procedimento. E agora? A molinha está lá no lugar. Pronto. Se vocês forem observar, nessa pecinha aqui no vibrador, ele tem um, um tipo um pitombinho, um calombinho, um, uma extremidadezinha assim, um, um pontudinho, que indica que a mola vai encaixar ali para encaixar aqui nas paredes do plástico. Então, não tem dificuldade nenhuma, é só seguir aqui que não vai se perder. O que mais agora? O que a gente faz aqui agora? Tá faltando o quê? Um monte de coisa ainda, né? Vamos pro motor. 
Qual o lado que se coloca o motor? Mano, se você fez igual a mim e não tirou os fios, é só você seguir o modelo, cara. Ó. Oh. Aqui tem umas letras, olha. JYM4, alguma coisa assim, se vocês forem ver no plástico. Não sei se vai dar para ver por causa do flash, do foco. No meu caso, né? As letras estão aqui de cabeça para cima, mas no meu caso elas vão ficar de cabeça para baixo. Como é que eu sei que elas vão ficar de cabeça para baixo? Porque eu lembro que deu um trabalho danado para colocar esses fios, justamente por eles estarem por baixo. Eu não sei se se eu inverter isso aqui vai funcionar. Então eu vou seguir o padrão que tinha antes. Aliás, eu podia aproveitar a oportunidade e já fazer isso para facilitar, não é? Então, gente, eu vou fazer esse teste. Eu vou colocar as letras de cabeça para cima. Como está indicando aqui, né? As letras estão de cabeça para cima, essas letrinhas que tem aqui. Então eu vou colocar elas normal, de cabeça para cima, para ver se a máquina vai funcionar. Lembrando a vocês que eu estou fazendo um teste. Eu sei que a máquina é de cabeça para baixo. O que mais eu posso falar? Os parafusos do motor. Você vai colocar no lugar. E parece que chegou um cliente, eu vou ter que ali ver. Alguma dificuldade em fazer isso aqui, gente? Não, né? Uma dica importante, quando vocês forem apertar um parafuso, não apertem muito não. Aperte o suficiente para a peça ficar bem segura no local. Mas não aperte até estralar, que, 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 não, que você vai quebrar ou o parafuso ou a peça. Beleza? Então o parafuso se aperta na medida correta. Qual a medida correta para se apertar um parafuso? Até ficar fixo e firme. Né? Você dá uma apertada, quando você sente que ele vai começando a ficar muito firme Você já sabe que dali pra frente você já não precisa mais dar aperto Ah, mas é uma peça que vibra Cara, não aperte muito, senão você vai quebrar o plástico Quem avisa, amigo, é E nem deixe folgada também, senão a peça vai começar a vibrar, vai soltar tudo aqui dentro Você tem que saber a medida certa, apertando na medida certa Vocês vão, vocês vão perceber qual é a medida certa Não aperte até... Como a gente chama, né? Até a peça chorar, né? Que ela começa a gritar. É, é, é. Não aperta nada na vida, aperte assim. Pronto. que mais? Já temos a máquina quase toda completa, ó. De novo. Falta o quê? Falta a mola daqui de cima. As peças aqui de cima. Onde é que elas estão? Aqui, nessa região. Ainda para vocês não estão dando para ver direito, porque... Esse puff aqui é estilo Copacabana, né? Então preto, branco e aí fica aquela clima todo, não dá pra ver direito. Mas aqui estão as molinhas, olha só. São molas idênticas também, gêmeas. Ó, são molinhas gêmeas. Não tem lado. Se não tem lado, a gente pode colocar em qualquer lugar. Dentro do sistema, é claro, né? E vamos nessa. Como vocês podem ver... No caso da Malora, eu não sei as outras máquinas, tá bom? Como eu falei com vocês, eu não posso abrir a minha classe, porque se chegar um cliente e a máquina estiver aberta, eu vou cortar o cabelo dele com que, já que até essa eu estou fazendo a manutenção. Então essa é a questão. Aqui, se vocês forem ver, ó, nessa região aqui, ó, como é que eu posso mostrar? Aqui tem um, uma entrada de parafuso, que é o que vai entrar aqui mesmo, parafuso. Aqui assim, tem uma, um relevozinho aqui, ó. É onde as molas vão encaixar. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, olha só ó, a mola eu coloquei aqui vou botar outra molinha do outro lado ó. ó não sei se vai dar pra ver legal a posição que poderia dar pra ver gente olha lá as molinhas tá vendo? colocou a molinha nós temos essa chapinha aqui pra colocar no lugar também tá vendo? então qual lado dela tá velho Veja só, se vocês observarem, ela tem um relevo aqui para cima, olha só como é que eu posso ter. Ela vai ficar para baixo, ok? Porque é aqui que essa outra peça preta vai se encaixar 
Tá vendo? O que, que essa outra peça preta vai se encaixar? Se vocês quiserem, podem fazer esse procedimento já com a peça preta no lugar para não se perder. Tá bom? Então coloca lá a peça pretinha aí. Na minha é preta. Tem outra máquina ali que eu tenho que é branca. E já abri uma outra máquina de um amigo meu que era marronzinha, meia cinza. Então varia muito isso aqui, essa cor dessa pecinha. Tá bom? Então vamos lá. Lembrando que aqui é no caso da Malore. No caso de outra máquina, como eu falei com vocês... Vão desarmando a máquina tirando foto. Tá bom? Vocês não se perderem. Eu não posso abrir a minha máquina clássica, porque é que eu estou trabalhando. É a única máquina que eu tenho aqui para abrir. Que pode ser parecida com a de vocês, ou que pode ser exatamente a de vocês, tá bom? Eu não posso fazer isso. Estou de serviço aqui. Fazendo tudo correndo aqui para ver se. Se dá para a gente chegar lá na coisa. Pronto, galerinha do bem. Tá armada a máquina de novo, olha. Não tem bicho de sete cabeças, não. É só vocês tirarem a foto do que vocês estão fazendo, colocarem, é, arrumarem na bancadinha de vocês, na mesa, onde vocês puderem fazer o trabalho, arrumar tudo separadamente, que na hora de montar vocês vão saber montar. Não tem bicho de sete cabeças nenhum aqui. O que eu estou fazendo com essa malória vocês podem fazer com qualquer outra máquina. É simples. Lembrando que eu estou fazendo um teste aqui com esse motor, tá bom? Ele é invertido, eu estou invertendo ele aqui. A posição dele para ver se vai funcionar, já que eu acredito que vai ficar melhor para mexer nesses fios. Gente, eu acredito que daqui para frente vocês já sabem armar. Né? Daqui para frente o resto não tem dificuldade nenhuma. Só pegou isso aqui, ó. Essa parte aqui vai ficar onde? Você vai olhar aqui na lateral, tem um furinho dela, ó, tá vendo? Deixa eu ver cadê a câmera. Tem um furinho aqui, ó. Esse furinho vai ficar aqui na lateral que tiver furo também. Você vai olhar, tem um furo com um parafuso do lado de cá. Então esse furo vai ficar na direção do furo do parafuso olha só ó. encaixou porque aqui entra um parafuso bom então como é que eu vou é, encaixar o resto aqui é essa pecinha de cá que essa pecinha daqui desse que eu tô aqui na mão é de outra máquina que eu vou botar aqui para ver se vai funcionar no que eu quero Bom galera, tá aqui, já acabei de montar os dentinhos dela, tudo certinho, olha só, não é, coloquei muito alinhado nem nada, é só para a gente ver como é que vai funcionar. Detalhe, eu liguei ela agora há pouco com o motor invertido, lembra que eu falei com vocês que eu ia inverter o motor e ver o que, é que ia acontecer? Eu coloquei os fios para cima, tá entendendo? Não é para cima, é para baixo, fica para baixo, como eu tinha falado com vocês. Aconteceu, eu liguei a máquina não vibrou as lâminas, os dentes da lâmina, não, não vibrou, ficou sem ruído, né, só zoom, mas não vibrou, os dentes não, não faria corte algum aqui. Então eu peguei o motor, inverti ele, coloquei ele de novo no lugar original dele, é, de cabeça para baixo, né, no caso, aqueles nominhos que eu falei com vocês, que, olha só, vamos colocar ele de cabeça para cima, normalmente, como, eles, é, como se lê aqui, para ver como é que vai ser, se vai melhorar a máquina, etc. Não, não melhora. Ela foi feita é, para os números ficarem de cabeça para baixo mesmo aqui dentro. E é isso aí. Então agora eu vou ligar para mostrar para vocês que dessa maneira como está aqui funciona. E a máquina já está armada e sem mais delongas. Vamos lá. Está aí. Funcionando. Perfeitamente. Beleza? Olha lá como ficou. Pronto. Agora o que, que eu posso fazer com ela aqui? Tampa e já foi. Acabou o processo. Eu acho que eu devo ter ajudado vocês, né? Na, dentro daquilo que eu compreendi no pedido de vocês nos comentários, a gente falou sobre as duas molas que tem aqui. A gente falou sobre essa mola aqui da frente, falamos sobre essas duas aqui, sobre as duas que ficam aqui. Falamos sobre todas as molas que poderiam ter dentro de uma máquina de cortar cabelo. Expliquei tudo para vocês, eu acredito, da melhor maneira que eu pude 